ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜிராம் டின் பேஸ் அகாடமி இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேதியியல் கெமிஸ்ட்ரியில் வால்யூம் டூ லெவன்த்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூ மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டுன் இருக்குது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூ புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ்க்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் போடுவோம் அழகு எட்டு அழகு ஒன்பது இந்த ரெண்டு லெசனுக்கான ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாகவே வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணுங்கள் லெவன்த்தில் இருக்க எந்த டுவெல்த்து புக் பேக் கொஷின்ஸும் ஆல்ரெடி எல்லா புக்குக்கும் நியூ புக்குக்கும் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ லெவன்த்துக்கும் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி எல் எந்தெந்த புக் பேக் உங்க புது புக்கு வேணும்னாலும் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அழகு எட்டு இயர் மற்றும் வேதி சமநிலை சரியான விடையை தேர்வு செய்க ஒரு மீள் வினையில் கேபி மற்றும் கேஐ கேபி மற்றும் கேஎஃப் மதிப்புகள் முறையே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மற்றும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் எனில் சமநிலை மார்லி மதிப்பு இருபது ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுக்கான கே ஒன் கே டூவிற்கு இடையேயான தொடர்பு கேட்குறாங்க கே டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் கே ஒன் அதுதான் வந்து இப்படி எழுதியிருக்காங்க கே ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒரு வினையின் சமநிலை மார்லி அரை வெப்பநிலையில் கே ஒன் மற்றும் எழுநூறு கெல்வினில் கே டூ ஆகும் கே ஒன் கிரேட்டர் தென் கே டூ எனில் முன்னோக்கு வினை ஒரு வெப்பம் உமில் வினை அடுத்து நான்காவது என் டூ மற்றும் ஹெச் டூவிலிருந்து என் ஹெச் த்ரீ உருவாதல் ஒரு மீள் வினையாகும் இவ்வினையின் மீது வெப்பநிலை உயர்வினால் ஏற்படும் விளைவு என்ன சமநிலை இடது பக்கத்திற்கு நகரும் குளிர்ந்த நீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவின் கரை திறனை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் அழுத்தத்தினை அதிகரித்து கீழ்கண்ட எது சரியான கூற்று அல்ல சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பிற்கு கியூவின் மதிப்பு எப்போதும் சமநிலை மாறலியை விட குறைவாக இருக்கும் ஏழு ஏழு ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வினையின் சமநிலை மாறலியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் கே ஒன் கே டூ இது ஆன்சர் அடுத்து எட்டு எட்டுக்கும் சேம ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் என்னென்னா வெப்பநிலையில் சமநிலையின் கேசி மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ற சமநிலை மாறலி மதிப்பினை கொண்ட வினை குறிப்பது சமநிலையானது பெரும்பாலும் பின்னோக்கு திசையினை நோக்கி இருக்கும் அடுத்து பத்தாவது பத்தாவதுக்கு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருங்க என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ யூஸ் என் ஹெச் த்ரீ இந்த வினையின் கேசி பை கேபி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டி ஸ்கொயர் ஏபி யூஸ் ஏ பிளஸ் பி என்ற வினையின் சமநிலை மொத்த அழுத்தம் பியில் ஏபி ஆனது இருபது பர்சன்ட் சிதவடைந்தால் எந்த சமன்பாட்டினை சமநிலை மாறலி கேபி ஆனது மொத்த அழுத்தம் பியுடன் தொடர்பு படுத்தப்படும் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபி கீழ்கண்ட வினைகளில் எதற்கு கேபி மற்றும் கேசி சமன் அல்ல பிசிஎல் கிவ்ஸ் பிசிஎல் த்ரீ பிளஸ் சிஎல் டூ அடுத்து அதே தான் பிசிஎல் ஃபைவ் கிவ்ஸ் பிசிஎல் த்ரீ பிளஸ் சிஎல் டூ என்ற வினையில் சமநிலையின் வினைப்பாடு பொருட்கள் மற்றும் வினைப்பாடு பொருட்களின் மொத்த மோல்கள் எண்ணிக்கை X பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமநிலை மொத்த அழுத்தம் பி ஒன் மற்றும் பி டூவின் விகிதம் கேட்குறாங்க முப்பத்தி ஆறு இஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து எஃபி ஓஹெச் த்ரீ கியூஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் ஓ த்ரீ ஓஹெச் மைனஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபி த்ரீ பிளஸ் சமநிலை செறிவானது அறுபத்தி நான்கு மடங்காக அதிகரிக்கும் அடுத்து பதினாறு ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கேபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினாறாவது கொஷின் கேன்சர் அதிக அளவு பிசிஎல் ஃபைவ் உருவாகும் இது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பதினேழு ஒரு லிட்டர் கன அளவு குடுவையில் இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அடுத்து பதினெட்டு ஒரு வேதி சமநிலையில் முன்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறலி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஸ்கொயர் 
மற்றும் சமநிலை மாறிலி ஐம்பது எனில் பின்னோக்கு வினையின் வினை வேக மாறிலி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஐம்பது கீழ்கண்டவற்றில் எது இயற்பியல் செயல்முறை கொண்ட சமநிலையின் பண்பு அனைத்து இயற்பியல் செயல்முறைகளும் சமநிலையில் நடைபெறாது எஸ்ஓ டூ மற்றும் ஓ டூவிலிருந்து உருவாகும் எஸ்ஓ த்ரீயின் இரண்டு மோல்களுக்கு சமநிலை மாறிலி கே ஒன் ஒரு மோல் எஸ்ஓ த்ரீ சிதை உற்று எஸ்ஓ டூ மற்றும் ஓ டூவை தரும் வினையின் சமநிலை மாறிலி சி ஆப்ஷன் சமநிலை அவற்றின் தொடர்புடைய நிலைகளுடன் பொறுத்துகன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி கியூ சி என்ற மீல் வினையில் இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து மாறாமல் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டுக்கு இது அடுத்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஆன்சர் கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் முன்னோக்கு வினையில் டெல்டா ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அடுத்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கும் மூணு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கே ஒன் கே டூ கே த்ரீன்ட்டு இதோட சமநிலை மாறலி மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க கே டூ கே த்ரீ கியூப் டிவைட் பை கே ஒன் அடுத்து இருபத்தைந்து இருபத்தைந்துக்கு வேணும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து லிட்டர் இது வந்து நீட்டில் கேட்ட கேள்வி ஒரு சம்மு ஐந்து லிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் முடிஞ்சு அடுத்த லெசனுக்கான புக் பேக் பார்ப்போம் அளவு ஒன்பது கரைசல்கள் இருநூத்தி கிராம் நீரில் 1.8 பாயிண்ட் எயிட் கிராம் குளுக்கோஸ் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைசலின் மோலா மோலாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம் பின்வரும் செறிவு அலகுகளில் வெப்பநிலையை சார்ந்து அமையாதவை எவை மோலாலிட்டி மற்றும் மோல் பின்னம் அதாவது ஆ இ இது ரெண்டும் ஸோ டி ஆப்ஷன் வயிற்றில் சுரக்கும் நீர்த்த ஹச்சியல் அமிலத்தில் அமோ அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு கொண்டு நடுநிலையாக்க முடியும் இந்த கரைசலுக்கு தேவைப்படும் எம்எல் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு எவ்வளோ தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க செவன் எம்எல் அடுத்து நான்கு காற்றில் உள்ள நைட்ரஜன் இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து ஐந்து முந்நூற்றம்பது கெல்வின் வெப்பநிலையில் நீரின் நைட்ரஜன் வாயுவின் கரைத்திறனுக்கு ஹென்ரி விதி மாறிலி மதிப்பு இது இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஆறாவது நல்லியல்பு கரைசல்கள் பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க டி ஆப்ஷன் டெல்டா ஜி கலத்தல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பின்வரும் வாயுக்களில் எந்த ஒன்று மிக குறைந்த ஹென்ரி விதி மாறிலி மதிப்பை பெற்றுள்ளது சிஓ டூ அடுத்து எயித் ஒன் இரு கூறு நல்லியல்பு கரைசலில் இந்த கொஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த அழுத்தம் கரைசலின் மொத்த அழுத்தம் என்னன்னு கேட்குறாங்க பி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பிராக்கெட் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ அடுத்து கரைசலின் சவ்வுடு பரவல் அழுத்தத்தை தரும் சமன்பாடு பை வி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி பின்வரும் இருக்கூறு திரவ கலவையில் எது ரவுலட் விதியிலிருந்து ரவுல்ட் விதியிலிருந்து நேர்குறி விளக்கத்தை கட் காட்டுகிறது எத்தனால் ப்ளஸ் நீர் அடுத்து பதினொன்று ஏ ப்ளஸ் பி என்ற இரண்டு வாயுக்களின் ஹென்ரி விதி மாறிலி மதிப்புகள் முறையே எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஏ உடனான பியின் மோல் பின்ன விகிதம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நீரில் கரையும் பி மற்றும் ஏயின் மோல் பின்ன விகிதம் D equal to 5x divided by Y. அடுத்து நூறு டிகிரி செல்ஸ் செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நூறு கிராம் நீரில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கரை பொருள் கரைந்துள்ள கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் செவன் தேர்ட்டி டூ எம்எம் கேபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எனில் அந்த கரைசலின் கொதிநிலை மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரவுல் விதிப்படி ஒரு கரைசலின் ஒப்பு ஆவி அழுத்த குறைவானது டேஸுக்கு சமம் கரைபொருளின் மூல் பின்னம் 
ஒரே வெப்பநிலையில் பின்வரும் கடைசல்களுள் எந்த இணை ஐசோட்டோனிக் இணையாகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் பிஏ மற்றும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் பதினைந்து மின்பகுளி இல்லா சேர்மம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி எயிட் ஹச் சிக்ஸ்டீன் ஓ எயிட் அடுத்து பதினாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் நீரில் ஆக்சிஜன் கரைந்து கரைசலின் கேஹெச் மதிப்பு நான்கு இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் ஏடிஎம் காற்றில் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஏடிஎம் எனில் கரைசலின் ஆக்சிஜனின் மோல் பின்னம் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பதினேழு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம் கந்தக அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் என் நார்மாலிட்டிக்கு என் இரண்டு திருவங்கள் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஆகியன கலக்கப்படும் போது வெது வெதுப்பான கரைசல் கரைசலை தடுகின்ற அந்த கரைசலானது இயல்பு கரைசல் மற்றும் ரவுல்ட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விளக்கத்தை காட்டுகிறது நீரில் சர்க்கரை கரைசலின் ஒப்பு ஆவி அழுத்த குறைவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அந்த கரைசலில் நீரின் மோல் பின்னம் ஜீரோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிராம் டெலுயினின் ஆவி அழுத்தத்தை நைன்டி டிகிரிக்கு குறைப்பதற்கு அதில் கரைக்க தேவையான எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளின் நிறை எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் கிராம் ஒரு கரைசலின் செறிவிற்கு எதிரான சவ்வுடு பரவல் அழுத்தம் வரைபடும் நேர்கோட்டை தருகிறது இதன் சாய்வு முன்னூத்தி பத்து ஆர் இங்கு ஆர் என்ற வாயு மாறிலி சவ்வுடு பரவல் அழுத்தம் அளவிடப்பட்ட வெப்பநிலையின் மதிப்பு முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு இரநூறு எம்எல் புரத நீர் கரைசலானது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிராம் புரதத்தை கொண்டுள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ கிலோகிராம் பெர் மோல் வலிமை மிகு வலுமை மிக மின்பகுளி பேரியம் ஹைட்ராக்சைடின் நீர்த்த கரைசலுக்கு வாண்டர் வாண்ட் ஹேப் காரணி மதிப்பு இது நீட்டில் கேட்ட கேள்வி ஒன்று அடுத்து இருபத்தி நாலு பத்து பர்சன்ட் டபிள்யூ டபிள்யூ செறிவுடைய சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு நீர் கரைசலின் மோலாலிட்டி என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரைசலில் என் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணையும் போது இணைதல் வீதத்திற்கான சரியான சமன்பாடு சி ஈக்குவல் அல்ஃபா ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் என் அடுத்து இருபத்தி ஆறு பின்வருவனவற்றுள் எந்த நீர் கரைசல் அதிக கொதிநிலையை கொண்டுள்ளது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம் என்ஏ த்ரீ பிஓ ஃபோர் அடுத்து நீரின் உரைநிலை தாழ்வு மாறிலி மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டிகிரி கே கெல்வின் கிலோஜூல் பெருமோல் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் நீரில் இதுக்கான ஆன்சர் வண்டன் ஹேப் காரணி மதிப்பு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருபத்தெட்டு சம மூலார் என்ஏசிஎல் மற்றும் கேசிஎல் கரைசல்கள் தயாரிக்கப்பட்டன என்ஏசிஎல் கரைசலின் உரைநிலை மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் எனில் எதிர்பார்க்கப்படும் கேசிஎல் கரைசலின் உரைநிலை மதிப்பு மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வான் ஹேப் காரணி மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கொண்ட பென்சீனில் ஃபீனால் மூலக்கூறுகள் இரட்டையாகின்றன இணைதல் வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அடுத்து முப்பது கடைசி கொஷின் கூற்று ஒரு நல்லியல்பு கரைசலானது ரவுல்ட் விதிக்கு கீழ்ப்படுகிறது காரணம் ஒரு நல்லியல்பு கரைசலின் கரைப்பான் கரைப்பான் இல் இடையீடுகளும் கரைபொருள் கரைப்பொருள் இடையீடுகளும் கரைபொருள் கரைப்பான் இடையீடுகளைப் போலவே உள்ளன கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஓகே இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் டூவில் பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த லெசனுக்கான வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானைய